ইতিহাসের কলঙ্কজনক দিন জেল হত্যা দিবস আজ কমিশন গঠন করে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি শহীদ পরিবারের ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়েছে সিসি ক্যামেরা দাবি সিইসি খালেদা নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে এখনই মন্তব্য নয় এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টির বাধার পর ভারতের বিপক্ষে লড়াই করে হারল বাংলাদেশ লিটনের ঝড়ো অর্ধশত সবাইকে স্বাগত সকালের এশিয়ান নিউজের সাথে আছি তানজিয়ানি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আজ তেসরা নভেম্বর বাঙালি জাতির এক কলঙ্কময় অধ্যায় আজকের এই দিনে কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চান নেতাকে শহীদ পরিবারের সদস্যরা বলছেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসেও মূল ষড়যন্ত্রকারীদের এখনও চিহ্নিত করা যায়নি যেটা দুঃখজনক কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি তাদের অনন্তকাল বই বেড়াতে হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর তেমনই একটি দিন তিন নভেম্বর রাষ্ট্রীয় মদদে ওই দিন মোস্তাকের সরকারের জেলখানার মধ্যেই খুন করা হয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইচ এম কামরুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলতে জঘন্যতম নারকী এই হত্যাকাণ্ড হয়েছিল বলে মনে করছেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একটা নিরাপদ জায়গা জেলখানা এখানে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটলো এটা কি কয়েকজন সিপাই বা সাধারণ মেজরের কাজ ছিল কিন্তু এটা পিছনে কারা ছিল এটা কিন্তু এখনো আমরা জানতে পারি নেই জেল হত্যাকাণ্ডের বিচারের ক্ষেত্রে দুই সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের সময় নিম্ন আদালত থেকে বিএনপির কমিটিতে আছেন এরকম সকলকে খালাস করে দেওয়া হলো দুই সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কি করা হলো ফারুক রশিদ সহ যারা চিহ্নিত করি তাদেরকে হাইকোর্ট থেকে খালাস করে দেওয়া তার মানে কি বিচারহীনতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সুতরাং আমাদের তো একটি বড় দাবি হল বিদেশে যে এই দশজন খুলি পলাতক আছে তাদেরকে ফেরত এনে বিচার করতে হবে পিছনে যারা কুশিলভ আছেন তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে তারা আরও বলেন দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে স্বাধীনতার কথা বলা যেত না জয় বাংলা বলা যেত না বঙ্গবন্ধু বলা যেত না এখন কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কিন্তু অনেকটুকে এগিয়ে এসেছি ছিয়ানব্বই জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেনা থেকে ফেরত আসার চেষ্টা করেছেন কিছু কাজ করা হয়েছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার আট দেখেন জঙ্গিবাদের বাংলাদেশ আবার সেই পাকিস্তানি ভাবধারায় চড়ার বাংলাদেশ গত চোদ্দ বছরে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গবন্ধু জাতীয় চার নেতা মুক্তিযোদ্ধা এদের সম্পর্কে তরুণ প্রজন্ম জানতে শুরু করেছে পৃথিবীর জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস যাতে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিশিষ্ট জনরা উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর তিন নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির শ্রেষ্ঠ চার সন্তানকে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা তাদেরকে হত্যার পর লোকচুক্কর আড়ালে তিন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে এই বননীর কবরস্থানে শায়িত করেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা বলছেন এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা জড়িত ছিল তাদের মুখোশ এখন উন্মোচন হয়নি তাই জাতির সামনে এই হত্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
জেল হত্যা দিবসের সকালে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানান তিনি এর আগে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বুধবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন উনিশশো সালে এ দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিঃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারের ভেতরে এ ধরনের বর্বর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন উল্লেখ করে তিনি জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাদের রুহের মাক ফেরাত কামনা করেন আগামী নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন অংশ নিতে পারবেন কি না তা এখনই বলার সময় হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বুধবার আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কথা বলেন তিনি এদিকে বিভিন্ন নির্বাচনে সিসি ক্যামেরার ব্যবহারে ভোট কেঁদে শৃঙ্খলা ফিরেছে বলে এ সময় দাবি করেন সিইসি খাদিজাতুল কোবরা রিপোর্ট সংবিধানের ছেষট্টি অনুচ্ছেদে বলা আছে দুর্নীতির মামলায় দুই বছর সাজাপ্রাপ্ত যে কেউ সংসদ নির্বাচন করতে পারবেন না এ নিয়ম অনুযায়ী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা এমন প্রশ্ন ছিল সিইসির কাছে তিনি বলেন সব হবে আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর এখন দেব না এটা যখন হবে তখন দেখা যাবে আইন অনুযায়ী সব কিছু আইন অনুযায়ী হবে বুধবার উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ সহ শতাধিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে চারটি পৌরসভার নির্বাচন সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে কমিশন পরে সিইসি দাবি করেন মনিটরিং জোরদার করায় ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা বেড়েছে আমরা সকাল থেকে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে যে পর্যবেক্ষণটা করছি আমাদের চোখে কোনো অনিয়ম ধরা পড়েনি একেবারেই এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমরা ভোটারদেরকেও ভোট কেন্দ্রের বাহিরে বা এনক্লোজারের ভিতরে অপেক্ষমান দেখছি আমরা বলেছি পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সিসিটিভি ক্যামেরার কারণেই হয়তো একটা সতর্কতা বা একটা মানে ইয়েটা এসেছে মানে যেটাকে দায়িত্বশীলতা দায়িত্বশীলতা এদিকে গাইবান্ধা পাঁচ আসন উপনির্বাচনে ভোট বাতিলের ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে আগামী সপ্তাহে জানানো হবে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেড়েছে জ্বালানির দাম এই সংকটময় মুহূর্তে সবাইকে সাশ্রয়ী হয়ে নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বানানোর তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার আইন ও প্রশাসনের প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সরকার প্রধান নবীন কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের সেবক হিসেবে নিজেকে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান গ্রামে গ্রামে সবার দৌর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই মুহূর্তে করণীয় কি তা ঠিক করতে হবে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিজেদেরকে নিশ্চিত করতে হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এত কিছু অনেক ঝড়ঝঞ্ঝ আমাদের পার হতে হয়েছে সে পার করেও আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল যে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করলে তার রিটার্ন আসবে ফলাফলটা দ্রুত আসবে মানুষের কল্যাণে আমি সেই পরিকল্পনাই নেব শুধু একটা বিরাট অঙ্কে টাকা পেলাম আর একটা পরিকল্পনা নিলাম সেটা আমরা নেব না চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে রেকর্ড এক হাজার চুরানব্বই জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ জনে এদিকে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন আরও চারজন এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে একশো বাউন্ন জনের মৃত্যু হয়েছে বুধবার সারা বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমে নিয়মিত ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ছয়শো জন ঢাকার বাসিন্দা ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন চারশো জন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হাউরুর রশিদ সিআইপির নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণজোয়ার উঠেছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে আসন্ন আঠারো নভেম্বর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে হাউরুর রশিদ সিআইপিকে সভাপতি হিসেবে দেখতে চান সবাই এদিকে টেলিভিশন ক্যামেরা অ্যাসোসিয়েশন টিসিএ নেতাকর্মীদের সুখে দুঃখে পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি বাতেন বিপ্লবের রিপোর্ট 
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি নামের জোয়ার বইছে দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতা কর্মীরা আঠারো নভেম্বরের সম্মেলনের মূল নায়ক হিসেবে এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকেই বেছে নিতে চান প্রতিনিয়ত ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন দেশের এই গর্বিত সন্তানকে টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় গণমাধ্যম কর্মীরা বলেন আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সাংবাদিকদের জন্য যেভাবে অবদান রেখে চলছেন সেটা সত্যি অভূতপূর্ব সকলকে ভালোবাসি সাংবাদিককে সাপোর্ট পাই আল্লাহ রবতে এই যে একটা কথা বললেন আপনি আমাদের ছত্রিশটা টেলিভিশন সবটি ক্যামেরা এনে থাকবে আমি সকলকে জানাই ধন্যবাদ এই এই কথাটা যে বলছেন আপনি ধন্যবাদ জানাই যেন আমাদের প্রচারটা যত বেশি হবে ততই আমাদের ই হবে অগ্রগতি হবে মত বিনিময় সভায় আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন বঙ্গবন্ধু ও তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই তার চলার পথের পাথেও বাকি জীবন তিনি দেশ ও দশের সেবায় উৎসর্গ করতে চান বঙ্গবন্ধুর নাম আমি বঙ্গবন্ধুর নাম আমার রক্তে আমার ব্রেন্ডে আমার চোখে মনে প্রাণে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ইনশাল্লাহ আমি বঙ্গবন্ধু আদর্শকে পালন করব এরপরে আমার মানে প্রধানমন্ত্রী তার আদর্শকে আমি ইনশাল্লাহ ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে চাই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মাধ্যম দেওয়া সামনে নির্বাচন কিভাবে আসতে পারে সেই জন্য যেন আমি এই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মাধ্যম দেওয়া চেষ্টা করব যেন আমরা আগামী নির্বাচনে আসতে পারি আঠারো নভেম্বরের সম্মেলন সফল করতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সব নেতাকর্মীকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছেন তিনি ভবিষ্যতে একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম শেখ হাসিনার জন্য কাজ করবে বলেও জানান এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ আমি আল্লাহ যদি আমাকে প্রেসিডেন্ট আল্লাহর হুকুম লাগবো আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হুকুম লাগবো আসতে পারি বর্তমান আছে প্রায় তেরো লক্ষ সারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সদস্য আমি ইনশাল্লাহ চৌষট্টি জেলায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্ল্যাটফর্ম গঠনে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হাউন রশিদ সিআইপি এশিয়ান টেলিভিশন কার্যালয় নরসিংদী ও ভৈরবের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ নির্দেশনা দেন তিনি এ সময় নেতাকর্মীরা আসন্ন আঠারো নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সম্মেলনে হাউন রশিদ সিআইপিকে সভাপতি হিসেবে দেখতে চান বলে জানান তারা আরও জানাচ্ছেন বাতেন বিপ্লব আলহাজ সিআইপি হারুন রশিদ ভাইকে যদি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সভাপতি হিসাবে বানানো হয় আমি মনে করি আগের চেয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ অনেকটাই শক্তিশালী হবে নির্বিশেষে আমাদেরকে একত্র করে আমাদেরকে ধরে রাখতে পারবেন এটাই আমরা আশা করি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিবকে সভাপতি হিসাবে দেখতে চাই ওনার নেতৃত্বে আমরা আরও এগিয়ে যাব হারুন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই হারুন ভাইয়ের এবং সেই নেবার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লিগে সম্মেলন হচ্ছে একাত্তরের রণাঙ্গনের দুঃসাহসিক যোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির নেতৃত্বে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে সারা দেশের লাখ লাখ বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কর্মীরা অপেক্ষায় নরসিংদী ও ভৈরবের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়ে নেতাকর্মীদের প্রাণের দাবি এভাবেই তুলে ধরেন তৃণমূলের কর্মীরা হারুন রশিদ সিআইপিকে সভাপতি হিসাবে দেখতে চাই সিআইপি হারুন সব আমাদের অভিভাবক থাকে একজন সাদা সজ্জল মানুষ একমাত্র সুদই পারবে আমাদের জনাব হারুন রশিদ সিআইপি মহোদয় যদি সভাপতি হিসাবে আমরা ফাই আমি সম্মেলনে আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি মহোদয়কে আমরা সভাপতি পদে পেলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত হব সাতাবাজন নেতা হারুন রশিদ সিআইপি সাহেবকে যেন সভাপতি পদে পদবি করে আমাদেরকে জয় লাভ করেন আমাদের মুখে হাসি ফুটান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির জন্য রাজপথে জীবন দিত প্রস্তুত নেতাকর্মীরা হারুন ভাই কোন পথে যেই পথে আপনারা যদি সভাপতি দেন তাহলে আরো আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আপনারা বিভিন্ন জেলা থেকে আসবেন সম্মেলনকে বেগবান করে তুলবেন এবং ভিতরে বাইরে 
শুধু স্লোগান থাকবে আল্লাহ হারুন রশিদ সিআইপি মতবিনিময় সভায় আল্লাহ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলন সফল করতে হবে কেউ সাথে ঝগড়া কিছুর করবেন না আপনারা মিলেমিশে থাকবেন আরেকটা কাজ করবেন আপনার পাশে যারা আছে গরীব দুখী তাদের দিকে একটু নজর নেবেন তাদের যেন আমাদের কাজ হলো বঙ্গবন্ধু সৈনিকের মানুষের খেজমত করা মানুষকে উপকার করা মানুষকে আমরা ভালোবাসা এই ভালোবাসা আপনার পাশে যারা না খায় আছে মানে প্রধানমন্ত্রী সেটা কিন্তু দেখেন মানে প্রধানমন্ত্রী কতগুলা ভাতা দিতে আছে এ সময় বঙ্গবন্ধুর জন্য নিবেদিত প্রাণে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সাথে দীর্ঘ চড়াই উতরাই পেরিয়ে এখন পরিণত প্ল্যাটফর্ম গঠনের দ্বার প্রান্তে তাই আগামীতে নৌকার কোনো বিকল্প নেই নৌকা মাকা বোর্ডে আমাদের আগামী নির্বাচনে মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের আনতে হবে আর নালে যদি কোনো ভুল করেন এই ভুল কিন্তু আর আমাদের ক্ষমা হবে না কারণ আমরা যারা আমলি করি আপনারা যারা আমলি করেন সৌভাগ্যবন্ধু সৈনিক লিখে সব লিখে এক দিনের ভিতরে এই তারেক জিয়া মানে আইসা সব শেষ করে আলাপ আঠারো নভেম্বরের সম্মেলন সফল করতে নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল আচরণ করারও নির্দেশ দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আল হাজ হারুন রশিদ সিআইপি পাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দেশে ভোক্তা পর্যায়ে তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের দাম আবারও এক দফা বেড়েছে বারো কেজি সিলিন্ডারের দাম একান্ন টাকা বাড়িয়ে এক হাজার দুইশো একান্ন টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর আগে বারো কেজি সিলিন্ডারের দাম ছিল এক হাজার দুইশো টাকা বুধবার ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ নতুন দল ঘোষণা করেন বিইআরসির চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতির কথা জানিয়ে নিয়মিত এলপিজির দাম সমন্বয় করে বিইআরসি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সাধারণত মাসের শুরুতে ঘোষণা দেয় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বারো কেজির প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম একান্ন টাকা থেকে বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার দুইশো একান্ন টাকা এবার খেলার খবর হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জয়ের ধারায় ফিরেছে রূপায়ণ সিটি কুমিল্লা মৌলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে নিজেদের তৃতীয় খেলায় মোনাক পদ্মাকে চার তিন গোলে হারিয়েছে রূপায়ণ সিটি খেলার একুশ মিনিটে রূপায়ণের হয়ে গোলের সূচনা করেন পুরস্কার খিসা মিব এরপর দুই মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওবায়দুল হোসেন জয় দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে পদ্মা ছাব্বিশ মিনিটে এক গোল শোধ দেন তারা দলের হয়ে গোল করেন কৃষ্ণা কুমার উনচল্লিশ মিনিটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান রূপায়ণ সিটির সবুজ এরপর দারুণভাবে খেলায় ফিরে পদ্মা মিয়া তানি মিচ্ছু আর সি জং এর গোলে তিন তিন এর সমতানে ইমরান হাসানের দল খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে চমৎকার গোল করে রূপায়ণ সিটিকে জয় এনে দেয় সবুজ শেষ পর্যন্ত চার তিন গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রূপায়ণ সিটি কুমিল্লা শেষ করবে এশিয়া নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ইতিহাসের কলঙ্কজনক দিন জেল হত্যা দিবস আজ কমিশন গঠন করে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ্য সম্মোচনের দাবি শহীদ পরিবারের ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়েছে সিসি ক্যামেরা দাবি সিইসির খালেদার নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে এখনই মন্তব্য নয় এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টির বাধার পর ভারতের বিপক্ষে লড়াই করে হারল বাংলাদেশ লিটনের ঝড়ো অর্ধশত এশিয়া নিউজের পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দুপুর সাড়ে বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ